Всем привет, с вами Тори Чан и Изуми. Сегодня мы будем готовить настоящий домашний японский рамен. Мы обожаем рамен, конечно же, но в Японии он есть везде. Есть раменные ресторанчики, в магазине продается уже готовый рамен, инстант рамен, каппемен, который продается. Поэтому, мне кажется, японцы не так уж и часто дома готовят именно домашненький рамен. Но сегодня мы хотим попробовать приготовить его дома из доступных в любой стране, как мне кажется, ингредиентов. И сегодня будем готовить рамен пайтан. 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 Пайтан рамен. Это рамен, который готовится из курицы, поэтому если вы не едите, допустим, свинину или не любите говядину, то этот рамен вам тоже должен понравиться. В Японии есть много разных видов раменов, и пайтан это скорее не особо популярный, наверное, за границей вид рамена, но японцы его обожают, особенно девушки, потому что он такой легкий и очень нежирный на вкус. И мы уже готовим, потому что процесс немного длинный, хотя и простой. Из основного, что нам сегодня понадобится для бульона, курица. Любая часть курицы подойдет. Мы используем вот такие, как отходы куриные. Это куриные шейки и разные кости. Также чеснок, имбирь и лук парей. Также, конечно же, сам рамен лапша. Это по факту обычная яичная лапша, пшеничная. И в Японии она продается в любом магазине. Также, думаю, за границей продаются в азиатских магазинах тоже вот такие вот упаковки с рамен лапшой. Целый отдел вот таких готовых раменов с самыми разными бульонами. Из каких-то даже знаменитых раменных есть, допустим, вот это. Просто покупайте такое, и дома можно вкусный рамен поесть, даже ничего не готовя. У нас продается много разных видов вот такой вот свежей лапши. Это не сушеная, а именно свежая, сырая лапша. И это не рамен, это чампон, якисоба. То есть это все тоже лапша, похожая на рамен, но ее используют для других блюд. Вот это, это нама рамен, свежий рамен лапша. Наверное, ее возьму. Есть еще вот такая потоньше, поэтому это на ваш вкус. Также продаются вот такие уже готовые Заправки для супов для рамена, тонкоцу на свиной основе, мисо и есть на курице. Вот такой вот. И здесь рядом все нужное для рамена. Это чашу, мясо, мемма, маринованный бамбук, маринованные яйца. Для топпинга сегодня мы будем использовать зеленый лук, замаринованные японские яйца, которые я до этого приготовила заранее. Мояши – это ростки бобовые, если у вас есть, можно использовать. И также мы приготовим сегодня чащу из куриного бедрышка, такие как рулетики. Итак, это Вика со вчера. Сегодня я заранее буду делать японские маринованные яйца для рамена. Если вам очень лень мариновать яйца, то можно использовать просто вареные яйца, тоже будет очень вкусно. Но японские маринованные яйца – это очень-очень вкусная закуска. Не обязательно в рамен их добавлять, можно просто их есть, как обычную закуску к пиву или просто. Поэтому советую это японское блюдо, одно из самых таких простых. Просто нужно время, чтобы они замариновались. И я буду делать 6 яиц. Для начала их нужно сварить. Можно сварить их в крутую или сделать яйца в смятку. Берем наши вареные яйца и охлаждаем в холодной воде. Пока яйца охлаждаются, готовим соус для маринада. Берем 200 мл воды, добавляем к нему 2 столовые ложки соуса, 2 столовые ложки сахара, половинку чайной ложки даши бульона, если у вас он есть. Если нет, то можно без него. И также можно добавить несколько кусочков имбиря или чеснок. Также я буду использовать красный перец засушенный. Если вы не любите острое, можно без него. Но мы хотим немножко, чтобы наши яйца были с таким как остреньким послевкусием, поэтому добавляем красный перец. И варим это, пока сахар не растает. Перемещаем наши почищенные яйца в зиплок пакет. 
и заливаем остывшим соусом. И все, японские маринованные яйца готовы, осталось только оставить их в холодильнике до завтра. Первым делом мы будем готовить суп для рамена, и поскольку это пайтан рамен, база это курица. Вот это называется торигара на японском языке, отходы куриные, скажем так. Их было очень трудно в Японии найти, потому что у нас обычно продаются такие красивые кусочки курицы в магазине, и целая курица это редкость. И также, кроме курицы, для супа мы используем чеснок, имбирь и лук-порей. Это все для аромата добавляется. Если у вас нет имбиря, можно без имбиря. И даже можно лук-порей заменить просто на обычный репчатый лук. Заливаем все это водой. Также по вкусу добавляем немного куриного бульона. Вот такого, как куриные кубики. Только у нас это не кубики, а порошок. И дальше просто час варим наш суп и снимаем с него навар постепенно. Поэтому это, наверное, самое трудное в приготовлении рамена, что нужно его долго варить и снимать навар. Пока суп варится, мы будем готовить чашу. Это такие рулетики мясные, которые обычно выкладывают на рамен. Их тоже можно готовить из свинины, говядины или из курицы, как мы сегодня будем делать, потому что у нас суп из куриной основы. Вот, и чаще смотрится очень как трудное блюдо, но по факту это не так уж трудно, я надеюсь, потому что извините, вы сегодня готовите. Дальше берем и вот так заворачиваем мясо в рулетик. Чем тоньше оно получилось, тем легче будет его, конечно, заворачивать как суши. И дальше вот так вот зубочистками скрепляем, чтобы рулетик не развернулся назад. И дальше мы будем жаривать наш куриный рулетик в каше. Вот так вот на сковородке. Мы используем кунжутное масло, оно подает любое масло. О -о -о. Вначале вот так вот обжариваем со всех сторон. И если у вас есть бумага для выпечки, вот так можно ей накрыть, чтобы полностью весь рулетик был в супе. Спустя 15 минут. Дыхта канал. И канди. Если вдруг оно еще не готово внутри, то можно будет просто еще доварить, дожарить. Кацри. О, что-то ре. Что-то такие, соны. О, еще со. Неги на ней га, сгой. Давай тут надо. Чикин суп. Не то. Чикин суп, что нахер тогда на ней? Неги ори. А. Настоящий пайтан, он белого цвета, потому что жир, коллаген из курицы или из той же свинины выходит, поэтому он такой молоко по цвету, но у нас будет прозрачный, больше как куриный суп, потому что он не так долго варился, но это то, как можно дома приготовить его, поэтому 
не заморачиваясь, скажем так. ちょっと、てか、こんな感じで。難しいって言うと。もう。いつみの一番好きなラーメンは何豚骨醤油かな豚骨醤油。そういうのある。あ、えー。なんか、この豚骨醤油多いんじゃないそうなんだ。うん。
。めっちゃ美味しそう。すごいバタバタしたからなんかこの感動の時間が優しい。うん。お店？本当、うん？開ける？<laughs> не так трудно, если следует рецепту и не спешить, потому что мы очень хотели кушать, были уже голодные. В принципе, у нас получилось, поэтому рецепт есть, описание этого видео, все пропорции тоже там есть. Надеюсь, что вам понравилось это видео и этот рецепт рамена. Если будете пробовать делать, то фоткайте и отмечайте меня в инстаграме, мне будет приятно. И за ми, сколько ты курит, я не готов. Вот скорее. Yeah. Всем спасибо за просмотр, всем пока вам!